als kind weet je niet eens dat kunstenaarschap bestaat. Dat is helemaal geen beroep dat uh, bij mij althans ja, op mijn netvlies stond. Tot het moment dat een onderwijzer op de lagere school, vijfde klas, zei jongens doe het licht eens uit, gordijnen naar beneden. We gaan dia's kijken. Ik heb vroeger een vrij sterk verlangen gehad naar uh, sublieme werken. Ik heb een romantische aard en uh, nou, het sublieme schilderij, dat uh, 19e eeuws idee, dat trok mij erg aan. En op een gegeven moment merkte ik van, het, dit is een illusie. Er is niet één ding denkbaar waarin alles gezegd kan worden. Het alomvattende werk heb ik losgelaten... En ik heb gekozen voor series waarin ik alle aspecten los van elkaar kan tonen. De World Stress Painting serie uh, laat steeds een element zien, een van de vier elementen. In de klassieke oudheid waren die constitutief. De werkelijkheid was samengesteld uit elementen of combinaties van elementen, terwijl wij nu meemaken dat ze destructief zijn. Water is vaak een overstroming. Er is te veel regen. Vuur zijn bosbranden. Lucht, tornado's. En ze zijn ook man-made. En dat is precies mijn onderwerp. In feite is het onderwerp van de World Stress Painting het veranderde paradigma. Toen ik jong was, gingen we uit van het idee van de maakbare samenleving. Terwijl we nu, als je nu om je heen kijkt, daar zijn de meeste mensen van overtuigd, dit gaat niet helemaal goed. Wat mij op de academie al opviel, dat is niks bijzonders, dat kan iedereen zien, maar mij viel het op, is dat wij werden opgeleid om dwars te zijn, om steeds iets nieuws te maken. He, vernieuwend zijn, dat was absoluut het ding. Maar... Mij viel op, dat is precies hetzelfde als het consumentisme van steeds nieuwe producten, steeds nieuwe kledinglijnen, steeds nieuwe dingen, waar ik heel veel moeite mee had, van, van, van jongs af aan. En uiteindelijk al op de academie heb ik besloten om daar helemaal uit te stappen. En met die vraag gewoon helemaal nooit meer te stellen of het nieuw is en alleen maar te vragen of het goed is. De Homemade serie is op het eerste gezicht een sombere serie, omdat je denkt dat zijn allemaal tentjes, vluchtelingen is een associatie of armoede. Maar sommige armoede is zelf gekozen. Het kan ook een enorme wens vanuit autonomie zijn om een eigen plek te bouwen. En dat is dus niet helemaal duidelijk of het gedwongen of vrije keuze is waarom iemand woont waar hij woont in een zelfgebouwd huis. In de stad, tussen haakjes Dhaka. Dat ligt in Bangladesh. En daar wordt het levendeel van onze kleding gemaakt. Door mensen die met veel chemicaliën in de oude stad Dhaka werken. Kleine, kleine fabriekjes. En waar heel vaak brand ontstaat. En dan wordt er niks weer herbouwd. Dus die, die mensen moeten blijven werken. En ja, met de resten, met de puinhopen van hun eigen fabriekje bouwen ze dan een onderkomen, wonen op diezelfde plek en het leven gaat gewoon door. Ja, dat is heel kernachtig wat in die serie zit. De wil om te overleven, de pure levenswil. Mijn lievelingsfilosofen beginnen allemaal met een S. De oudste is Spinoza, dan komt Schopenhauer. En dan komt Sloterdijk. Die drie hebben allemaal ja, bijgedragen aan het denken dat in mijn werk vorm krijgt. Schuld en boete is gebaseerd op een hutje dat ik gezien heb in Benin. Bij een aantal voedselpriesters. Zij hebben verteld wat het was. Het was een onderdeel van een tribunaal onnavolgbaar en zo surreëel dat ik de vrijheid heb genomen om daar 
nog iets heel anders aan toe te voegen. Er zaten namelijk twee lijkkisten in. Eén heb ik er weggelaten en daar een robot voor in de plaats gelegd. Ik heb één serie. Dat is de serie Been There Than That. Die maak ik voor mijn vrouw. Al mijn andere werk maak ik voor iedereen. Want ik werk niet voor een, een kunstgeïnteresseerd publiek. Ik werk voor de wereld. Ik kijk heel erg naar de wereld. Ik kijk met die filosofen naar de wereld. Ik kijk zelf natuurlijk van uh, hoe lopen de hazen? Wat gebeurt er? En uh, ik probeer het voor mezelf te duiden in de eerste plaats. Laten we wel wezen, ik probeer te snappen hoe, hoe de boel in elkaar zit. En als ik daar uh, beelden bij vind, dan wil ik ze zo helder maken dat ze ook leesbaar zijn. Ja, voor iedereen. Babel laat zien de verpulvering van grotere bouwkundige elementen tot kleine onderdelen, tot zelfs tot gruis, misschien zelfs tot moleculen, waarvan uit weer nieuw materiaal kan ontstaan, nieuw leven kan ontspruiten. Babel toont de cyclus. Flash. Daar staat een plant op, een nachtschadeplant. De Datura stramonium, de doornappel. Als je zaden rookt of je zet thee van de bladeren, dan krijg je hallucinaties. Maar de kans is ook heel groot dat je doodgaat. Want de werkzame dosis en de dodelijke dosis die liggen verrassend dicht bij elkaar. Ja, dat interesseert mij. Ik had eens een Engelse fotograaf op mijn atelier en die zag uh, mijn Valles Impudicus en die zei Mijn uh, leraar Engelse literatuur zei All good poetry is about death and sex. Dat zei hij op basis van uh, dat schilderij. Ja, dat schilderij laat een paddenstoel zien. En iedereen denkt daar het zijne van, maar het is een paddenstoel. Maar die heeft natuurlijk een heel vitaal uiterlijk, dat zie ik ook wel. Maar als je hem zou kunnen ruiken, hij ruikt naar lijk. En er komen aasvliegen op en die vreten die, die stinkende troep daarboven uh, op. Nou, dat is natuurlijk schitterend. Dat is een kust van leven en dood. Schopenhauer, dat is een veel meer een klassieke filosoof die uh, de object-subject-relatie uitlegt. Wat is nou in ons? En wat is nou buiten ons? En in ons is de voorstelling, dat is hoe wij de wereld ervaren. En dat geldt eigenlijk voor alles. Alles wat wij weten, dat weten wij in ons hoofd. Het enige wat niet in ons hoofd zit, dat is de wil. Ik ben begonnen met het lezen van Schopenhauer uh, toen ik met Tim Pallas bezig was. En ik dacht... Uh, alles in dat schilderij is landschap. Je hebt het landschap, de lucht en de, de grond en de, de bomen en de planten. En dan heb je Tim Pallas zelf, dat zijn blikken platen. En wat weerspiegelen die? De lucht, de bodem, de planten. Dus dat is ook landschap. Behalve dat gat. Daar zie je niks. Ja, wat is dat dan? Dat niets? Is dat soms de wil en de rest voorstelling? Zou kunnen. Vuur heb ik gekozen voor een afbeelding van Baghdad. Bij de aanval door de ja, geallieerde troepen, waar wij ook aan deelnamen. En uh, die foto's die te grondslag liggen aan dat schilderij... Die zijn allemaal genomen vanuit een hotel aan de overkant van de Tigris. Maar uh, het standpunt dat ik genomen heb, ligt hoger. Je kijkt op de gebouwen aan de overkant neer. Als jij hoger zit dan de gebouwen en die gebouwen die worden gebombardeerd, ja, dan zit jij waarschijnlijk in een vliegtuig. En als je op dat moment in een vliegtuig zit, dan ben je waarschijnlijk dader. En wij waren ook de daders. Aarde is misschien het moeilijkste schilderij dat ik ooit heb gemaakt. 
Omdat ik uh, een perfect evenwicht wilde tussen de dood, gepresenteerd door die schedels en de botten, en het leven. Uiteindelijk wilde ik dat het een dodenakker zou worden, waarin zowel ja, ja, de dood vertegenwoordigd is, ook het aspect van het leven in de, de akker. Die balans, nou, daar heb ik echt heel lang naar gezocht. Zo zit er een heleboel elementen in van leven. Veel meer leven dan dood. Sloterdijk denkt voortdurend na over wat traint ons. Vroeger was dat de kerk of het patriarchaat of de traditie of de stam of noem maar op. Maar die functies zijn allemaal van lieverlei weggevaagd. Als we niks doen dan, nou ja, dat zien we ook. Dan wordt het wilder, ruiger, botter. Is er iets wat dat weer in de greep krijgt? Later schreef hij een boek dat heet Doe moest dein leven en dan. En daarin laat hij zien, oké, okay, we zijn geïndividualiseerd. Dat betekent ook dat wij, als wij willen veranderen, moeten we dat ook zelf doen. De postcode serie, dat zijn allemaal plekken van daklozen en die zijn altijd in de stad. De dakloze is aangewezen op de stad. Dat is dus anders dan de serie Homemade. Dat is veel minder een eigen vrije keus. Dat is, uh, dus die is eigenlijk somberder. Maar, en ik hoop dat mensen dat ook zien... Uh, ik heb een enorme bewondering voor de, ja, de creatieve oplossingen... die er elke keer maar weer worden gevonden om met niets te leven. En wat er ook in zit, dat is voor mij heel sterk... Wat je in feite ziet is de wens om te leven. Want dit zijn allemaal situaties die heel somber zijn, uitzichtloos voor die mensen. Een ander zou zich opknopen, maar deze mensen zoeken en vinden oplossingen. De Feubes-serie, dat zijn allemaal wolkenluchten. In feite moet je zeggen, het is licht. Dat is een serie waarin ik ontspan van de spanningen die er in de andere series zijn. Want die andere series die zijn vaak somber. En die lucht niet. Alhoewel de klimaatverandering zich afspeelt in de troposfeer. En dat is precies de schil om de aarde waar ook de wolken zijn. Dus helemaal ontsnappen kan ik niet. Tondo Mondo, zoals het er nu is, is het vanzelfsprekend dat het er is. Maar ik heb aan het schilderen van Tondo Mondo tot aan het einde getwijfeld. Want ik had steeds het gevoel, wat heb ik nou? Ik heb straks gewoon de aarde. En zo so wat? Ik heb er maanden over gedaan en maanden getwijfeld of het wel iets zou opleveren. En pas toen het klaar was, wist ik van, ja, dit moest gebeuren. Spinoza zegt dingen over de natuur die zo wezenlijk zijn. Hij zegt alles is natuur, wij zijn ook natuur, wij zijn dieren. En de natuur maakt geen fouten. Dus wat er gebeurt, dat is natuurlijk en dat is in principe goed. 